。针对欧盟对华电动汽车加征关税一事，中欧正展开一系列密集磋商。最新消息指，中欧有望通过就电动汽车最低价格展开谈判，以避免贸易摩擦扩展成为贸易战。连日来，正在纽约出席第七十九届联合国大会的中共中央政治局委员、外交部长王毅，也密集会见了欧洲多国外长以及欧盟外交与安全政策高级代表博雷利。中欧就经贸合作所做出的最新表态，引发外界高度关注。当地时间二十五号，王毅在纽约联大期间会见欧盟外交与安全政策高级代表博雷利。中方首先对博雷利担任高级代表期间积极发展对华关系、推动中欧合作表示了赞赏。王毅说：“中欧加强合作有利于各自发展，完全符合双方的根本和长远利益，也是国际社会的期待。希望欧盟坚持战略自主，排除外界干扰，推动中欧关系健康稳定发展。”博雷利也表示，中国崛起是不可阻挡的历史趋势。中国已经是一个强大的国家，并将继续发展壮大。世界需要中国，欧洲应当同中国加强合作。此前，王毅在纽约也会见了德国、法国、匈牙利、瑞士等国外长。深圳卫视注意到，德国、匈牙利外长在会见中释放了诸多扩大对华合作的积极信号。德国外长贝尔伯克表示，德方同样认为应坚持自由贸易和公平竞争，通过开放透明的对话协商解决遇到的问题，维护国际贸易规则和秩序。作为世界上最大的单一市场，欧盟应努力保持市场开放。匈牙利外长西雅尔多更是在会见中承诺，匈牙利将投票反对欧盟委员会对中国电动汽车加征关税。当前。中欧正就电动汽车关税展开密集磋商。上周，商务部长王文涛与欧盟贸易负责人瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯举行会晤。中方称，将与欧盟就电动汽车调查谈判持续至最后一刻。此后，欧委会作出技术性妥协，利用法律手段给中欧双方谈判争取了更多时间，将最终投票日从九月底短暂延长至十月初，目的就是给中方再次提案的机会。据悉。中方的谈判代表们仍在欧洲与欧方官员继续展开磋商。在二十六号召开的商务部例行记者会上，发言人何永前透露，中欧双方明确表达了通过磋商解决分歧的政治意愿，一致同意继续推动价格承诺协议谈判，全力致力于通过友好对话磋商达成双方均可接受的解决方案。目前。双方技术团队正在按照此次会谈明确的方向，抓紧就灵活的价格承诺方案进行磋商，全力以赴争取在中裁前就解决方案框架达成共识。何永前强调，中方既有通过对话磋商妥善解决分歧的最大诚意，也有坚定不移维护中国企业正当权益的最大决心。有消息指，欧盟将在关税草案中增加一项条款，允许欧盟在法案投票表决后继续同中国进行谈判。这也代表，如果欧盟十月初投票后决定加征关税，中欧仍能通过磋商的方式寻求更多解决方案，从而避免贸易战。分析认为，欧盟之所以增加这一项条款，主要是为了弥合其内部的分歧。德国作为欧盟大国，明确反对加征关税。德国副总理哈贝克二十三号还表示，德方正在努力寻找一种不会陷入关税战的解决方案。据悉，德国可能倾向于投弃权票，不过要等草案正式版本出来后，德国才会做出最终决策。西班牙方面虽然没有透露将在投票过程中采取何种立场，但其首相桑切斯不久前访华，公开透露其改变了以往支持关税的态度，并呼吁欧盟放弃征收额外关税的计划。呃，欧盟呃考虑到它的一个市场的呃最终的承承承受能力哈，以及这个呃看能不能有一有一个弥补的一个途径。有些欧洲的一些产业和有些国家，它是呃不赞同这个对中国进行征税的，所以某种程度上也是安抚。欧洲运输与环境组织高级主管朱莉亚·波利斯卡诺娃日前分析，欧盟内部反对关税的声音并没有达到推翻草案的最低门槛。因此，加征关税的决定很可能会在短期内实施，但中欧仍然可以就电动汽车进口价格或者数量达成某种协议，从而改变关税决定。
And when we talk about tariffs on Chinese EVs in Europe, I think we always forget the other big part of the picture. What is missing is the affordable supply of electric vehicles in Europe by European manufacturers. 需要指出的是，关税谈判非常复杂繁琐，比如美欧有关波音空客飞机补贴的争端，案件磋商谈判经历了长达数十年的时间，尚未彻底解决。欧洲的乳业厂商虽与欧盟绿色转型关系不大，但正紧盯中欧电动车谈判进展。The European dairy is a hostage, if you will, in a in a in a in trade tensions that are completely unrelated、uh, with milk and dairy.、Um, that's why we we really insisted in the Commission to help us here. 欧盟委员会于八月二十号宣布，计划对中国电动汽车征收为期五年的附加税。中国随后决定对来自欧盟的猪肉、乳制品和白兰地发起了反倾销调查。根据欧盟数据，二零二三年欧盟向中国出口乳制品价值十七亿欧元，中国占欧盟乳制品出口的近百分之十五。如果说车企在欧洲面临的是一场价格战、关税战，在北美面对的则是一场纯粹的政治纠纷。以跨国车企斯特兰蒂斯为例，其首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯批评欧洲的关税是一个陷阱。他认为关税将不利于欧洲传统车企的转型。为了保持竞争力，斯特兰蒂斯与中国车企领跑建立联系，共同生产菲亚特、吉普等车型。这样的合作受到了欧洲政策制定者的欢迎。然而，在美国，拥抱中国技术。却面临极大的挑战。老牌车企福特此前希望同电池厂商宁德时代在美国密歇根州合资建厂，但遭到美国共和党议员的强烈阻挠。此外，拜登政府已经确定对中国电动汽车征收百分之百的关税，而且还提议禁止装有中国软硬件的汽车在美国道路上行驶。针对中国电车，美国政府正在酝酿一套组合拳。此举引发美国内部人士的担忧。《纽约时报》刊发文章指出，许多中国问题专家认为。对华恐惧已经过度，而且也在伤害美国消费者。文章说，如果美国汽车制造商无法获得最新技术，就有落后的风险。因为中国是世界上最大的汽车市场，并主导着电动汽车电池的生产。针对美方最新举措，商务部二十五号回应称，美方做法毫无事实依据，是利用政府力量干扰企业经济商业合作的非市场行为，构成经济胁迫。中方敦促美方停止对中国企业的无理打压。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。欧盟二十七个成员国计划下个月进行投票，决定是否要对中国电动汽车加征关税。你有什么观察？欧盟启动对中国电动汽车反补贴调查之后，中欧之间进行了多轮次的沟通和磋商。中国以最大的诚意进行沟通与协调，希望能够通过协商的方式解决贸易争端。欧盟已经推迟了投票，同时呢，有媒体披露说，欧盟将在关税草案中增加一一项条款，允许欧盟在法案投票表决之后，继续与中方就关税问题进行谈判。换句话说呢，即便是欧盟投票结果要求对中国电动汽车加征关税，双方依然可以进行谈判和磋商。欧盟成员国中有一些国家是支持增加关税的，有些国家呢则表示反对。匈牙利、西班牙就明确反对加征关税。德国的经济部长也表示不赞成加征关税，因为这可能会导致中国采取反制措施，引发中欧之间的关税争端，甚至是关税战。德国并不同意加征关税，除了中德之间的贸易关系紧密之外，汽车产业是德国的经济支柱，德国的车企在中国的投资和销售都是非常巨大的。如果加征关税，德国车企在中国生产的汽车销往欧洲也要被加征关税。如果欧盟最终执意增加关税，必然会引起中国的反制。中国外交部和商务部的发言人就多次表态，会坚决捍卫中国企业的正当利益。中欧之间关于电动汽车关税的问题，可以通过谈判和妥协来解决。一方面呢，中欧之间的车企合作网络是巨大的，德国车企在中国市场已经深耕多年，而中国的车企呢，开始在欧洲进行投资。事实上，中欧已经形成了你中有我，我中有你的产业合作体系。另外一方面呢，一些支持加征关税的欧盟国家与中国的贸易也是非常紧密的。某些出口商品，比如说奶制品、猪肉等，对中国的市场有比较大的依赖。中国对欧洲的一些农产品进行调查，欧洲的共同农业预算对农业部门的补贴是巨大的，尤其是法国等农业比较发达的欧盟成员国从中获益甚多。德国的媒体就认为，欧洲用了数十亿美元来补贴和支持本土的奶制品企业。中国进行相关的调查也是有道理的。
在当前全球贸易和产业格局之下，关税战和贸易战会给全球经济体系造成伤筋动骨的损害，尤其是中美欧三大经济体需要承担起稳定全球经济体系的责任，尤其是中国和欧盟通过谈判妥善解决关税争端，无疑为未来稳定大国经济关系提供了一个范例。